Herkese yeniden merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün içinizi ısıtacak, tadına doyamayacağınız bir tarif hazırladım. Tarifimde 250 gram kıyma kullanıyorum. Bir tane rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğan. Baharat olarak karabiber yeteri kadar tuz ekledim. E, ve köftemin harcını bir macun kıvamına alana kadar yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra geçiyorum şekillendirme aşamasına. Misket köfteler yapıyorum. Olabildiğince küçük yuvarlamaya çalıştım. E, yuvarladığım köfteleri unladığım tabağa yapışmaması için alıyorum. Yalnız tabağı çok fazla unlamayın. Çorbanızın kıvamı tutturmanız zor olabilir. Sadece yapışmaması için kullandık bunu. Şöyle tabağımızı sallıyorum. E, köftem hazır. Ön hazırlığı bitirmiş olduk. Ve ocağın başına geçerek devam ediyorum. Uygun bir tencereye yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim. Yağ ısındıktan sonra salçasını ekliyorum. Dolu dolu tepeleme bir yemek kaşığı salça kullandım. Karışık bir salça kullandım. Salça tercihini damak tadınıza göre belirleyebilirsiniz. Salçanın çiğ kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra üzerine 6 yemek kaşığı toz tarhana ekliyorum. Tarhana ve salçayı da birkaç dakika daha kavuruyorum. Klasik bir tarhana çorbası yapıyoruz aslında. Ben tarhanayı bu şekilde kavurarak yapıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Ee, kavurarak yaptığınız zaman çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Suyunu veriyorum. 8 su bardağı soğuk su ekledim. Suyu ekler eklemez bir tel çırpıcıyla hızlı hızlı tarhana içerisinde çözülsün diye çırpıyorum. Ben burada 6 yemek kaşığı tarhanaya 8 su bardağı su ekledim. Sizler tarhananızı yaparken e, kullandığınız tarhanaya göre su eklemesi yapın. Yani suyu kontrolle ekleyin arkadaşlar. Tarhanayı kaynamaya bırakıyorum. Ocağın diğer gözüne alıyorum ve hazırladığım köfteleri e, kızartmaya geçiyorum. Tavaya 2 yemek kaşığı kadar yağ ekledim. Yağ ısındıktan sonra köfteleri dikkatli bir şekilde tavama alıyorum. Köfteleri kızartacağız. Ee, kızartırken böyle karıştıra karıştıra kızartalım. Her yeri eşit bir şekilde kızarsın. Daha önce tarhanayı bu şekilde denemediyseniz bence en kısa zamanda deneyin. Hem lezzetli hem doyurucu bir e, yemek diyeyim. Aslında çorba demek haksızlık olur bence. Köfteler kızardıktan sonra dolu dolu bir yemek kaşığı olacak kadar tereyağı ekledim. Tereyağı ile de birkaç dakika çevirdim. Üzerine bir yemek kaşığı nane ekledim. Naneyi eklerken de ocağı kapattım. Şöyle güzelce bir karıştırdıktan sonra köftelerim hazır ve artık buluşma vakti. Kaynayan tarhanama e, ekliyorum köfteleri. Köfteleri ekler eklemez hemen şöyle bir karıştırıyorum. Artık 5 dakika daha çorbam iyice özesinde pişirip ocağı kapatacağım. Tuz eklemesi yapmadım. Hem tarhana hem salça tuzluydu. Yeterli geldi. Şimdi ocağı kapatıp 10 dakika çorbamı demlendiriyorum. Sonra sıcak sıcak servise hazırlıyorum. Yapımı çok kolay hem de çok lezzetli. Üstelik çok besleyici. Bir tarif hazırladık bugün sizlerle. Lütfen denediğinizde fikirlerinizi benimle olumlu veya olumsuz paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Yepyeni tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.